Oh my gosh, na monetize na ako. Ang saya ko grabe kasi you, you cannot you you just can't imagine ko na yung pinagdaanan ko para lang makuha ko yung monetization ko. Kasi unlike other um, channels na kasi simula pa lang, iba kasi yung naging process ko. Well, anyway, kung gusto niya ng kwento, heto ko kwentuhan ko kayo. Hello. Sana naririnig niyo ako. Parang nahihiya ako. Alam niyo ba nung oras na? It's already... It's 3.05. No? It's 3.05. Okay, hello. Char. Okay, so either 2016 or 2017 na monetize originally yung channel ko. Um, hindi ko alam kung, hindi ko na maalala kung ano yung policy nila nung time na yun. But, yeah, na monetize ako nung time na yun. And parang, parang timing na timing, nakaka-monetize ko pa lang. Tapos nag-change na sila agad ng policy. So, nag-earn ako ng around $10 yata sa YouTube channel ko. But of course, since it's lower than their $100 threshold para makapag-withdraw ka, ng sweldo mo at that time. So, hindi ko talaga nakuha yung um, sweldo ko. I have always received a notification from them na kailangan kong send ng pin, kailangan kong i-verify yung address ko, ganun. Pero ako naman sa part ko, I was like, I'm... <laughs> Kasi wala nga akong pakailam doon. Alam ko na hindi ko naman ma-withdraw yung pera na yun. So, parang dinad ko lang yung mga notification nila. Parang yung final talaga na notice nila, they, they told me na, girl hindi ka na namin bibigyan ng ads. Like, stop na to ang ads pag hindi namin na-verify yung pin mo. And I was like, yo, wala akong ads. <laughs> so, parang dinadma ko lang yung notification nila. Until dumating yung time na, yun na nga, nabalitaan ko na parang mawawalan ako ng trabaho. I was like, oh my gosh, chance ko na to maging vlogger. Like, ito na talaga yon <laughs> So, that was the time actually na talagang naningkamot jud ko ba? Naningkamot jud ko nga ka ng ma-monetize ganin ko. So, I went ahead and did everything I can to be able to reach yung kanilang threshold kasi this has always been my dream char. Gusto ko talaga yung trabaho ko is creating content, yung gagawa ko ng mga videos ganyan. Not necessarily a YouTube video, but this is the closest that I can get to whatever I want to be in life. So, <laughs> here we are. Around November, na reach ko yung 1,000 um, subscriber count. Ganun, and I'm so happy. So, when that happened, nag-concentrate naman ako ngayon sa watch hours ko. Sa monetization ko, iba yung itsura niya, yung parang, basta, parang your AdSense needs to be fixed, ganon. Yun naman, hindi ko pa rin siya pinansin. I was like, wala pa rin naman siguro yan, so okay lang yan. Uh, parang mali ko siya, kasi I could have worked on it like earlier, para hindi na ako nag-go through ng isang buwan yata ng hindi ko alam kung anong gagawin ko. But anyway, February, I was eligible for monetization, so yun na nga, nag- apply na ako tapos nalaman ko na ay hindi pala ako pwede ma hindi pala ako pwedeng ma-monetize kasi hindi verified yung PIN ko so nag-request ako ng PIN and uh, I waited mga 3 weeks yata so that was I think that was Febru February 28 tapos March 9 nag-request ulit ako ng PIN kasi marami akong narinig na chismis hindi nakakarating yung PIN sa address So, tinanong ko yung ate ko kung sa yung monetization niya because my sister also has a YouTube channel and kahit siya, nahirapan din siyang kunin yung PIN niya, hindi niya natanggap yung PIN niya sa address nila. So, she has to go to the post office. March 9, nag-request ulit ako tapos pagkatapos nun yung parang naghintay na naman ako tapos hindi pa rin. So, dun sa baba kasi dun sa may pag-requestan ng PIN, may notification dun yung hindi ka pwedeng mag-request ngayon. You have to wait until March 30. So, that was another three weeks. Kung hindi man ako ma-monetize, like, kung hindi ko man ma-receive yung pin na yun, maghihintay na naman ako ng another three or four weeks, maybe. So, mga around April na yun. So, nag-start na ako mag-worry. Tapos, chine ko yung back-account ko. Parang, hmm, laban pa ta, Jai? Parang ganun na yung taman ko. Anyway, inabangan ko talaga yung 12 midnight ng March 30. Sabi ko, sabi ni YouTube March 30. So, aabangan ko talaga yung March 30. So, March 30, March 29 ng gabi, gising ako hanggang nag-midnight na. Tinry kong mag-request. Ayaw niya pa rin mag-request. Same pa rin yung message na sinasabi niya. You have to wait until March 30. So, March 30 na ngayon. Ah, siguro Eastern Standard Time or parang US na time. So, sabi ko, sige, maghihintay na lang ako. Pero habang naghihintay ako, ng alas tres ng madaling araw, tinry ko ulit. Wala pa rin. So, natulog na lang ako. Following the 8, think mga 8 yata nagising ako. Sineko ulit. Parang, hello, wala pa rin. 
Pero ano bang nangyayari dito? <laughs> Sabi niyo March 30, March 30 na ngayon sa Amerika. Ano ba? For me kasi parang nakaka-frustrate na lumampas na ng isang buwan. So parang yun yung na-feel ko. Parang napaka-unfair naman ito for me. So nung gabing yun, gabi ng March 30, ang tinry ko ulit. Buti na lang nag-go through siya. Akala mo talaga kung gano'ng kalaki yung sweldo ko sa YouTube. No? <laughs> Inaral ko na rin paano ako magmamanual na enter ng PIN. Kasi sure na sure ako, kung hindi man dumating yung unang mga free like snail mails ng PIN, sure ako na hindi din talaga darating yung mga ipapadala nila next. So, yung only option ko is to do manual verification. So, chine ko lang din sa YouTube paano gawin yun. So, if you want to check it out, marami naman sa YouTube, search nyo lang. Gabi ng March 30, chine ko ulit. hindi pa rin siya. Parang ayaw niya pa rin ako bigyan ng pin. So, yung ginawa ko, gumawa ako ng ibang Google, like, Google account. Kasi napansin ko na yung YouTube ko, as long as hindi active yung AdSense, na parang, as long as hindi verified yung um, AdSense account ko, hindi siya pwedeng associate doon. So, yung ginawa ko, gumawa ako ng ibang Google account, tsaka ng ibang AdSense account. So, heto na nga yung nangyari. Sabi ko, ay, okay na siguro to. So, inassociate ko yung YouTube channel ko dun sa bagong AdSense account. So, nung nagawa ko na yon yung parang, nung na-associate ko na yon akala ko magiging successful na ako, girl, kasi yung parang nag-green na siyang ganun. Tapos, maya-maya ang konti, nag-red na naman siya. Kasi pala, kailangan pa nilang i-validate yung um, AdSense account na ginawa ko. Tapos, Mga after a couple of hours siguro nag-send sila ng email sa akin. Daling mina. Um napansin namin na meron ka ng um, AdSense account. So um, we only allow one AdSense account per person. So kung hindi mo nagagamitin yung old AdSense account mo, you have to like deactivate it or cancel it. So sabi ko siguro pag kinancel ko yon magiging okay na. I uh, bahala na lang yung $10.94 na natira doon sa um old na AdSense account ko. Pagbalik ko dun sa AdSense account ko, ikakancel ko na yung AdSense account. Hindi siya makancel. Hindi siya pwedeng i-cancel kasi kailangan pa rin siyang i-verify bago siya i-cancel. <laughs> so, yun na, talaga ako, girl. <laughs> As in, naiyak ako mga five tears. <laughs> gusto ko na talaga mamonetize. So, April to pumunta ako ng AdSense kasi parang gusto ko lang i-check. Baka may chance na ganon. Baka pwede na ako mag-request ulit ng PIN. Kasi kung gusto mong mag-manual na verification, ang yung link na i-click mo is yung PIN troubleshooter. So, pag-click ko nun, nabigla ako kasi meron na yung parang phrase na contact us. Kasi dati-dati wala yun doon. Kung gusto mong mag-manual verification, dapat yun yung i-click mo na link. Oh my gosh! I was so happy. Like, I was really, really so happy. I was willing to give them five IDs. <laughs> Pero yun, nung kinlink ko yun, yung parang you have to contact us to provide us a proof of your ID. So, yung ID na pinresent ko sa kanila is yung aking TIN. Kasi yung TIN ko, it has my address. So, sinan ko yun sa kanila through email. Tapos, after like, Siguro mga one minute yata, nakareceive ako ng notification na thank you very much for sending us your ID, ganun-ganun. Tapos, chill ka lang dyan, check muna namin to, i-verify namin. Tapos, siguro after mga two or three hours, nakareceive na ako ng notification na parang congratulations, ganun-ganun. Na-verify na namin yung PIN mo. That was the time na pwede ko na siyang i-associate yung YouTube channel ko dun sa AdSense account ko. I was so happy guys. I was so relieved. <laughs> Feeling ko ready na kayong makita kung magkano na yung kinita ko so far. I mean like they can guess. So today is April 8. Na-verify ako ng April 2. So since April 2 hanggang April 8, yung kinita ko was 48 cents US. Um, that's 23 pesos yata sa Philippine money. Mas malaki siyang basahin kapag ka Philippine money, no? <laughs> But you have to realize na in order for you, para masweldohan ka ni YouTube, you have to be able to reach $100 na threshold. Hanggat hindi ka dumarating dun sa threshold na yon, hindi mo matatanggap yung sweldo mo. <laughs> so, that is another thing that you have to think about. Kaya nga, pagkapag ka tinatanong ako ng mga ibang kaibigan ko nagsisimula pa lang sa YouTube channel nila, like, Parang may nakita ako na nagbebenta ng watch hours. Ina-advise ko talaga na wag bumili ng watch hours. Kasi lugi ka. Hindi mo kasi alam kung magkano yung kikitain mo sa YouTube. Hindi ko alam kung paano makakatulong sa inyo itong kwento ko. But I, I'm really, I'm just so happy 
na monetize na ako and I can just go ahead and create more videos for you guys. I'm so excited and I'm so excited to also niche down kasi parang napansin ko lately, parang ang kalat-kalat ng YouTube channel ko. So, ini-niche down <laughs> ko yan. And that would be something that I will be working on. I think that's gonna be it for this video. Thank you very much for watching. I'll see you in the next one.